Ja sam Bogdan Petković, bivši jasenovački logoraš. U logor Jasenovac došao sam kao partizanski zarobljenik. U logor sam došao 5.10.1944. godine, a iz Jasenovca sam izašao 18.2.1945. godine, deportiran sam na rad u Njemačku. U Jasenovcu sam proveo 135 dana. 135 dana. Koliko ste godina imali tada? Imao sam 21 godinu. Koje su vam najjače uspomene iz tih? Najjače uspomene prvo predožbao samom Jasenovcu. Kad sam došao u Jasenovac, ja sam čitao nešto o njemu i razgovarao sam sa dvojicom koji su priživjeli Jasenovac. Ali ipak nisam vjerovao da je to tako. Smatra sam da je to pretjerivanje, međutim, brzo sam se uvjerio u to da sam se prevario. Ja sam se prilikom zarobljavanja, prilikom davanja generalija upisao da sam Hrvat i Rimokatolik, a u stvari sam Srbin i preoslavac i mogu reći da me jedino i to spasilo. U Rijasenovac sam došao u njemačkoj uniformi, italijanske gojzerice i jugoslavenski šinjelj. I ustaše su me smatrali domobranom, jer je bilo tada i domobrana u logoru, pa prosto da kažem da mi je i prijelo to ako su me zvali domobranom. Dva puta sam radi te uniforme dobio batina i onda me jedan logoraš, Ban Janko, koji je nažalost ostao u Jasenovcu, upozorio da ću dobiti stalno batine radi te bluze i onda je on tu vojničku njemačku bluzu zamijenio u krpari za jedan seljački kaput od nekog grubog sukna. Šta je krpara? To je mjesto gdje su se skupljale odjeća i ono koji su bili likvidirani. Je bilo mnogo odjeća? A ne znamo, to je bio jedan magacin i onda to se transportiralo, kasnije sam saznao, u Oroslavlje. Oroslavlje je bila neka tekstilna fabrika. A jeste li bili svedok tuđih patnji, drugih ljudi? Bio sam, bio sam svedok patnje. Ja kad sam došao u Jasanovac, prije toga su se to godila dva teška događaja, to je bilo 21. septembra 1944. godine, kad su vješani ustaški oficire u Jasenovcu i kad je vješana grupa doktora Mile Boškovića. A 23. je došao transport iz stare gradiške, to u stvari, ovaj logor je preseljen ovamo, Srbe su pobili tamo u gradišci, ovamo su došli samo Hrvati, tu je ubijedan krvavi marš, ne znam, oko 30 km. I o tom se u logoru pričalo tu i tamo na Kašiku, znate, nije to brujo logoru od toga. Neposredno posle mog dolaska u logoru bio je javni nastup i tu sam prisustuo o javnom vješanju. Nastupi su inače bili? A to je kad se postrojao cijel logor, to se zvalo nastup. A to su uvijek bile kakve egzekucije. I tad su postrojili smo ispred baraka, tu su bila vješala i vješali su trojicu zatučenika. Čitao je zastavnik lica s tu presudu, ja nisam upamtio to jer sam stajao kao i bezobjen u stroju. Prvi kad je došao ovaj na klupicu i rekao je s Bogom drugovi. Drugi zatučenje kad je došao na red rekao je s Bogom narode, a onda mu je zastavnik lica dobacio, a što ne kažeš s Bogom Staljine. A Lisac je bio zastavnik u zapovjedništvu logora, on je radio tamo u kancelariji. To je bilo negde možda polovinom, možda u drugoj polovini oktobra mjeseca. Poslije sam čuo da su to bili neki električari, ali ne sjećam se imena. Dalje, neposredno po mom dolasku za jedno mjesec dana, svi Srbi iz tog transporta iz Zagreba 
su nestali, bar iz moje, ja sam bio raspoređen u građevinsku grupu. Bio sam očevida s toga kad je posle večere, kad smo se vraćali na spavanje, pisar iz Logorske uprave, Đuro, Đuro, ne mogu se sjeti imena, došao i odveo manu polovina. Mane polovina je bio seljak iz Lika, imao gunj od nekog jagnječeg krzna i on je tio pobjeć, međutim ovaj ga je uhvatio, odveo pred zapovjedništvo i drugi dan na prozivki mane polovine više nije bilo. Sad sam ja mislio da je došao red po abecedi na slovo P. Međutim, dan dva iza toga odveli su Ahmeta Kapetanovića. Taj Ahmet Kapetanović bio je zarobjeni partizan, zajedno smo bili u bolici, na liječenju, u logoru, zajedno smo došli u istoj grupi uopšeni na policiju. I za par dana ja sam Kapetanovića vidio u logoru. On je bio električar i njega je spasio Ustaki Šegrt koji je radio sa njim, trčao je po njihovog šefa i taj šef je došao po Kapitanović je bio negde u nekom skladištu kod lančara i već su se bili skinuli do gola i rekao mu da se obuče, kaže Kapitanović obuci se, kaže i odlaz promeni sijalicu na jednom stubu i kaže da znaš oca te nitko neće tražiti. Kapitanović par dana nije s nikim tio razgovarati kad je vidio mene bježi, bježi, nikoga ne poznam. Kapetanović je sa mnom zajedno deportiran u Njemačku i vratio se u živu. U kom logoru ste bili? De, u Njemačkoj. Bili smo u okolici Linca. Kad smo došli tamo, to je bilo negdje kraj februara, bili smo mjesec dana u karanteni, jer je još uvijek bilo tifusara među nama i u aprilu smo raspoređeni na rad. U stvarno u okolici Linca, ko kuda, ja sam... U poljoprivredi po fabrikama? Ne, da, da, ja sam radio u železari Herman Gerg Eisenwerke. I tu sam radio mjesec dana do 5. maja dok su nas oslobodili Amerikanci. I posle oslobođenja mi smo se skupili, ti svi jasenovaši logoraši iz tih raznih logora oko Linca, organizirali smo se u jednome i tu smo organizirano se vratili kuć. Tako da smo u Zagreb stigli već 25. maja. Sećate li se nekih represalija pre nego što ste otišli u Partizane u vašem rodnom kraju? Da, 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 bilo je, bilo je to još u aprilu 1941. godine, posle kapitulacije, negde krajem aprila, bila je masovno sreljanje u Gudovcu. I mi smo bili obavišeni, svi Srbi, to je seoski starješina, je išao od kuće do kuće, prvo da se nikod ne udaljavamo od kuće, vjerovatno su mislili i nas. I onda za dva dana je došlo da moramo svi od 16 do 65 godina ići na rad, da voplijamo cestu u općinu Kloštar Ivanić, to je bila cesta Zagreb i Ograd. Nije to bio trasa ovog puta, nego stara makadamska cesta i tu smo tri dana na toj cesti radili, htjeli su nas imati na okupu. Međutim, valjda im se nešto poremetilo u tom njihovom planu, jer su neke žene, kasnije sam ovaj čuo, išli kod njemačkog komandanta garnizona u Bjelovar, da je on sprećio te masovne egzekucije. Tako da nakon ta tri dana mi smo se vratili kuć, a kasnije smo čuli za gudovac. A to je bilo, to je bilo prvo, prvo je bilo hapšenje u Grubišnom polju. U Grubišnom polju, negdje 25. ili 26. za dva dana je bio Gudovac. A koliko mislite da je ljudi ubijeno u Gudovcu? A ima, ja imam knjigu, to je napisao profesor Bjelovitić, to se kreće od 196 do 200 i ne znam, ne znaju se tačni podaci. Da li ste se posle rata iznenadili kad ste vidjeli da od Logora Jasenovac praktično nema traga? Da, ovako, slušajte, ja sam u Jasenovac došao prvi put posle rata u 63. godine sa ženom i sa sinom, to je bilo za 4. juli. To je bilo sve zaraslo u travu, bile su samo humke i znam da su još seljaci kosili, paravili su trag do tih objekata, šta znam, do ciglane, do lančare. Prvi put sam tad vidio da su masovno došle žene iz Potkozarja i Slavonije koje su tu došle da zapale svijeću, da oplakuju svoje 
i tako dalje. Bio sam strašno razočaran kad sam to vidio. Jedan jedini objekat je ostao još čitav, to je bila neka alatnica. To su bile tamo alatce, tamo držo, šta znam, lopati, pijuci. To je još onda stajalo, poslednji toga nije bilo. Reci mi, molim vas, obzirom na vaše godine, da li primećujete da se menja odnos prema istoriju ovog mesta. Pa menja se, menja se, čujte ovaj, ja mislim, ono posle rata, ovaj, samo uređenje ovoga, ja sam rekao to i mojoj predsjednici, neko ja se ne slažem sa ovim, dan uoči te komemoracije, dolazi su tu literati, pisci, omladina, tu su čitali svoja dijela, vozili se sa avom, pjevali, a rekao drugi dan će doći majke i da plaću. Kaže, ja se s tim ne slažem, čiji je to bio scenario, ne znam, ali bilo je neprimjerno za jedno takvo strašno.